خیلی سریع توی این قسمت در مورد بلو پرینتینگ با هم صحبت بکنیم بلو پرینتینگ چی هست بلو پرینتینگ در از طرح و نقشه کشی وبسایت شما هست که شما خود یه در از طرح و نقشه بکشید واسه وبسایتتون چه وبسایتی رو میخواید رو چه کاری رو میخواید انجام بدید این کار چه مزیت هایی داره و چه کارا میخوایم انجام بدیم این توی این قسمت میخوام به شما بگم اولین چیزی که میخوام بسازیم یه کانتنت منیجمنت سیستم هست که شورتش میشه در از CMS یا Content Management System که ما اسمش گوشیم شورت CMS و توی این, توی این Content Management System ما یه Public Views ما میخواییم که Content ما فقط خونده بشه توسط بیننده ها یه دونه Admins میخوایم که چیکار بکنه Edit بکنه Content رو و کراد هم یعنی create read update delete که ادمیز این کار انجام میده ببینید گذاشتمش زیر ادمین و حالا اگر شما وردپرس رو در از یا جمله رو توی زینتون بذارید تمام کارهایی که شما تو ادمیز میکنید با PHP سر کار داره و شما اصلا نمیدونید وردپرس داره بر شما چی کار میکنید در صدیه تمام این کدا به صورت PHP نوشته شده حتی جمله و شما یه صفحه دارید به اسم ادمینز یه صفحه دیگه هم دارید که همون وبسایتتون رو به بیننداتون نشون میدید ما در اصل همین کار رو میخوام انجام بدیم ولی طرحش رو اول باید برسیم خب شروع میکنیم با درست کردن پروجکت بلوپرینت پروجکت چه جوری این کار انجام میدیم میریم دایگرام یا توی کاغذ قلم در اصل دایگرامی رو یه مجموعه نقشه هایی رو میکشیم چون در اصل وبسایت درست کردن یا دیولپ کردن کار قشنگ مهندسی و شما باید بدونید که در از نقشه کشی میخواد بتونید چیکارا برنامه ریزی میخواد اول از اول چیکار میخواد بکنید چیکار نمیخواد بکنید و خب خیلی از یو ام ال استفاده میکنن میتونه خیلی کمکتون بکنه ولی یو ام ال خیلی ضرورت نداره میتونید خودتون توی دفتر و کاغذتون این کار انجام بدید به نظر من روی دفتر و کاغذ این کار روی دفتر و قلم و کاغذ اینا این کار انجام دادن خیلی بهتره به خاطر اینکه شما خیلی زود میتونید ادیتش بکنید ولی یو ام ال شما خب میتونید اول بعد برید باش یاد بگیرید چجوری میخواد کار بکنید و بعد بیاید اینا رو پیاده بکنید خب زیاد کمک نمیکنه سعی کنید اون آیدیایی که تو ذهنتون دارید و تو کاغذ پیاده بکنید حالا چجوری میتونید این کار انجام بدید خب این کار مزیتش چیه؟ کلارفای ورک هد یعنی برای شما کار رو راحت برای شما کلارفای میکنه یعنی توجیه میکنه کار رو چی کار میخواید بکنید خب این همه چی جلوتون هست دارید نقشه رو میبینید و از اون نقشه دارید میرید جلو و جلوگیری از هر مشکلی از همین الان خب این کار باعث میشه که شما مشکلی چیزی اگه داشتید در آینده از همین الان جلوش گرفته بشه و Uh, don't cutter your brain یعنی باعث نمیشه که مغز شما به صورت برنده بشه یعنی uh, uh, گیج بشید وسط رال نمیدونید چی کار باید بکنید از کجا باید شروع بکنید و uh, develop section با section یعنی باعث میشه که شما برنامه ریزی کنید توسعه بدید بخش به بخش توسعه بدید خب uh, چجوری شروع بکنیم این کار انجام بدیم خب برای شروع کردن این کار ما باید بدونید که ما یه پابلیک ایریا داریم یه ادمین ایریا توی این پابلیک ایریا خیلی راحت یه پیج سایت داریم یه سایت پیج داریم توی این سایت پیج نویگیشن بارتون هست مثل همه ویب سایت ها دیگه و پیج کانتنتتون هست و فقط هم توسط کاربر خونده میشه یه ادمین ایریایی داریم که اولش لوگین درخواست میکنه. یه فرم میسازیم داخلش یوزرنیم و پسورد رو درخواست بکنه وقتی که یوزرنیم و پسورد رو پرامت کرد شما رو ببره به قسمت ادمیز منیو تو این ادمیز منیو چی کار میکنید؟ سه تا صفحه دارید سه تا لینک دارید که هر کدومش شما رو به یه صفحه میبره یکی منیج کانتند، یکی منیج ادمیز، یکی هم لوگ اپ تو این منیج کانتند چی کار رو میخواید بکنید؟ تو این منیج کانتند میخواید نویگیشن نویگیشن تو دارید سابجک کرادتون رو دارید پیج کرادتون رو دارید یعنی نویگیشن تو رو میخواید در از تنظیم بکنید چی باشه چی نباشه اون بالا لینک ها create read update delete میخواید بکنید و پیج رو هم میخواید حالا اضافه بکنید کم بکنید دیلیت بکنید یا ادیت بکنید توی منیج ادمینز ما یه دونه ادمینز داریم که در از ادمین ها رو چیکار میکنه 
create read update delete میکنه یعنی من مثلا ادمینی هستم به مثلا ادمین یوزر نیم من مثلا ویجت اندرسکور سی ام اس بود دیگه با پسورد سیکرت مثلا یه ادمین دیگه بسازم یا یه همینجوری یه ادمین دیگه داریم به اسم روت اون روت اگه بخواد من نمیتونه پاک بکنه و از این صفحه میتونیم این کار رو انجام بدیم و یه دونه لوگ اوت پیج رو هم داریم که لوگ اوت میکنه و برمیگردونتون به لوگ این پیج وقتی که لوگ اوتتون کرد به هیچ صورتی نباید شما بتونید بدون یوزرنیم و پسورد وارد صفحه منیج ادمین و منیج کانتنت بشید خب شروع میکنیم سه تا جدول توی دیتابیس هم بسنیم دیتابیس همون چی بود؟ دیتابیس همون در از ویژت سی ام اس بود و جدول همون هم ویژت کورپ بود یعنی در از یوزر نیم همون ببخشید ویژت سی ام اس بود و دیتابیس همون اسمش ویژت کورپ توی این ویژت کورپ ما سه تا جدول میخوایم سابجکت، پیجز، ادمینز توی این سابجکت شما ساختیم اگر نگاه بکنید توی این سابجکت در از توی این سابجکت ما ID, Menu Name, Position, Visible داریم و توی این پیج اگر نگاه بکنید ما ID, Subject, Subject, Subject ID منظورم بود حالا نوشتم Subject IS, Subject ID که Foreign Key سابجکت ما هستش که این کار رو انجام دادیم یا Menu Name, Position, Visible و Content منو داریم توی پیجمون و یه دونم ادمینز داریم که نساخته میشه هنوز آیدی میخوایم بدیم یوزر نیم میخوایم بدیم هشت پسورد حالا یا میتونید فقط بذاریدش پسورد منظور من از هشت پسورد یعنی که پسورد همون میخواد انکریپت بشه حالا انکریپت شدن پسورد یه چیزی پسورد طولانی میشه تقریبا نزدیک شست تا کرکتر میشه که اونو باید بسازیم حالا شما تنها بخش یوزر اوتنتیکیشن رفتیم اینو به شما توضیح خواهم حالا ما میایم بیرون رو برمیگردیم به ترمینال ما میخوایم وارد بشیم به مای اسکیو می رسیم مای اسکیو ال روز اول من اینا رو پاک بکنم یه آر بزنم بالا از اول ببینید مای اسکیو ال داش یو یوزر نیم چی بود ویجت کورپ ویجت سی ام اس میتونید به صورت روت هم وارد بشید و داش پی پسوردمون هم میزنیم ولی قبل از اینکه پسوردمون بزنیم دیتابیسی که میخوام انتخاب بکنیم از این یوزرنیم ویجت حالا ویجت کورپ و اینتا رو میزنیم حالا پسوردمون چی بود سیکرت پسورد میزنیم و وارد ما اسکیویل میشه خب اینا رو این چرت پرتای که اینجا نوشته رو من چهار میکنم پاک میکنم میریم بالا یعنی یا میریم اول اول سایت ما خب تو این اولین بالا ما بخوایم یه دونه تیبل ادمین بسازیم می‌رسیم create admins create اولش بذارید create table admins admin اسش هم یادتون نره میتونید حالا هر جوری دلتون بخواد یه فاصله میدیم و میام پایین و بعد داخل این یه فاصله دوباره میدیم میدیم ID از نوع اینت میخوام 11 تا باشه نات نول و بعد همجوری که قبلا نوشتیم آوتو آوتو اینکریمنت میتونید با حروف کوچیک هم بنویسید ولی سعی بکنید با حروف بزرگ بنویسید یه فاصله دیگه میدیم یه دونه دیگه میخوایم یوزر نیم بود دیگه اون چیزی که میخواستیم اگر یادتون باشه و بعد یوزر نیم اون رو از نوع وارکار میذاریم چند تا باشه پنجاه تا دلیلی نمیبینم اگه کسی بخواد یوزر نیمش بیشتر از پنجاه تا کاراکتر بشه اینو هم میذاریم نات نول میدیم پایین یه فاصله میدیم و یه هشت اندسکور پاسورد درست میکنیم اون رو هم میذاریم از نوع وارکار چرا اینا رو میذاریم از نوع وارکار چون پسورد هر چیزی میتونه باشه حروف عدد نمیدونم سیمبل هر چی حالا ما اینو من چرا میذارم 60 اینجا به خاطر اینکه حالا دلیلش رو به خاطر اینکه بعدا بهتون میگم فقط بدونید که پسورد ما انکریپت هست و انکریپتش بعدا بهتون توضیح خواهم داد میگیم نات نول و میگیم پرایمری کی ما هم هست آی دی میایم پایین 
اینو میبندیم و سمی کالانه میذاریم کوئری اوکی حالا میزنیم شو تیبلز میبین که تیبل ها رو به ما داد ادمین هم ساخته شد حالا میدیسیم شو فیلز فروم ادمینز حالا خب اینا ساخته شد الان نگاه بکنید ID, username, password هر کدوم از اینا رو که خواستید زیادتر هم بسازید بسازید ولی فعلا دیفولت اینا نول هست و اینا رو نمیخوایم نول بکنیم تایپشون نوعشونه این جدول رو اینجوری میتونید ببینید امیدوارم که فعلا تا اینجا فهمیده باشید که ما میخوایم چیکار بکنیم و این جدول چجوری بسازیم تا بریم جلسه دیگه شروع کنیم دیولوب کردن